அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே மேடை அலங்கரித்துக்குள்ள பெரியோர்கள் கே பாகியராஜ் அவர்கள் அந்த கே ராஜன் சார் அவர்கள் துளசி மேடம் அவர்கள் மற்றும் ரத்தனம் சார் அவர்கள் முத்தமிழ் சார் அவர்கள் டைரக்டர் சலபதி முரளி சார் ஹிருத்திகா ஸ்ரீனிவாஸ் ஹீரோ விஸ்வகார்த்திகேயா மற்றும் எல்லோருக்கும் என் மனநல வழக்கம் வணக்கம் மீடியா பீப்புள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக இந்த விழா வந்து இன்றைக்கி மியூசிக்கு டைரக்டருக்கு மியூசிக்கு இந்த படத்துக்கு நல்லபடியாக மியூசிக் கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு நான் ரொம்ப கடம்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தை பாகியராஜ் சார் ஆரம்பத்திலேருந்து அவர் தோலம் மேலே போட்டுக்கிட்டு சில சில ஐடியாக்களெல்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்து எங்கள் டைரக்டர் எப்படி பண்ணணும் ஏதாவது சின்ன சின்ன தவறுகள் இந்த அளவு தான் சரி பண்ணி பட ஷூட்டிங்கில் பாகியராஜ் சாருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு எங்களுக்கெல்லாம் அது எங்களோட பங்கேற் இப்போ பங்கேற்று இந்த படம் நல்லபடியாக முன் முன்னேறதுக்கு அவர் நல்ல ஐடியாலாம் கொடுத்துருக்காரு அது நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணி நல்ல படமாக தயார் பண்ணியிருக்கோம் இது இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த பார்த்த விஷுவலில் அவர் ஐடியாலஜி கூட எல்லாமே க கலந்துருக்கு அதே மாதிரி ஹீரோ விஸ்வகார்த்திகேயா அவரும் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டை பண்ணியிருக்காரு அதனால் அவர் ஹீரோவை எடுத்து விஸ்வகார்த்திகேயா அவர் அவர்கள் இது தமிழில் முதல் படம் ஹீரோயின் ஹிருத்திகா ஸ்ரீனிவாஸ் ஏற்கனவே விடியாத இரவு ஒன்று வேண்டும் என்ற தமிழ் படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க இது ரெண்டாவது படம் என்னையும் மாற்றும் கதையில் அவருக்கு அதே மாதிரி துளசி மேடம் துளசி மேடம் ஆரம்பத்திலேருந்து எங்களை தம் பிள்ளை பிள்ளைகளிட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எப்படி ப்ரொடக்ஷன் தயார் பண்ணோம் ப்ரொடக்ஷனில் எப்படி செலவு க ஜாஸ்தி வராமல் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி ரொம்ப ச செலவு கம்மி பண்ணி பத்திரமா பண்ணுப்பா படம் வந்து ஏற்கனவே நான் கூட ஒரு ப்ரொடியூசராக பண்ணியிருக்கேன் அதனால் செலவுகள் கண்ட்ரோல் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா பண்ணுங்கள் அவுட்டோர் வந்திருக்கீங்க அவுட்டோர் வரும்போது செலவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதெல்லாம் அவங்களுடைய முக்கியமான வேல்யூபிள் சஜஷன்லாம் பண்ணி எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் ஷூட்டிங்கில் கூட நைட் ஷெட்யூலு மார்னிங் ஷெட்யூல் நாலு மணிக்கே ஷார்ட் வச்சா கூட அந்த பணி பணி ஐ மீன் ஜனவரி மாதத்தில் பணி நிறம் அது அதிகமாக இருக்கும் அந்த பணி இருக்க சொல்ல கூட கொஞ்சம் திருப்பத்திலேருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் லொக்கேஷன் வரணும் நாலு மணிக்கெல்லாம் ஷார்ட் வைக்கிறதுக்கு அப் அப்போல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்தாலும் கூட பெரிய நடிகர்கள் எங்களுக்கு சின்னவங்கள வாழ்த்துறதுக்கு அவங்க வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஜேபி சார் இங்கே அவர் வரல அவருக்கும் அவரும் அவரும் இதே மாதிரி சீன்ஸில் நடிச்சிருக்காரு அவர் அவங்க காம்பினேஷன் துளசி சார் துளசி மேடம் அண்டு ஜேபி சார் காம்பினேஷனு அந்த காம்பினேஷனில் அவங்க ரொம்ப உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நல்ல ரசி ரசிக்க வைப்பேங்கிறது நான் எதிர்பார்க்குறேன் நல்லா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அவார்டு கூட வரும் ஒன்று எதிர்பார்க்குறேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு நடிப்பு இருக்குது இல்லை அனைவருக்கும் வணக்கம் தொண்ட போயிடுச்சுங்க அதனால் நிஜமாகவே பேச முடியாது நீங்கள்லாம் ரொம்ப லக்கி இன்னைக்கு மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் அந்த ப்ரொடியூசர் பேசும்போதும் அந்த டைரக்டர் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபினான்ஷியலி கொஞ்சம் ரொம்ப லோவாக இருக்கிற ஒரு டைரக்டர் அவர் ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்திருக்காரு நம்மளுக்கு வேண்டியது அது தானேங்க எவ்வளோ பேர் நம்ம எல்லாமே பஸ்ஸில் ஏறும்போதோ நான் பண்ணியிருக்கேங்க சின்னதில் குழந்தையாக இருக்கும்போது எந்த சென்னையில் எங்கள் அம்மா என்ன ஆகிடுவாங்களோ ஏழு பேர் இருக்கிற குடும்பம் என்ன ஆகிடுமோன்னு நினச்சி எங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கிட்டே ஒரு நடிகை ஆகி இன்றைக்கி இவ்வளோ கோடான கோடிக்கு நான் சொந்தமாகி இவ்வளோ சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்கிறேன்னா இந்த சென்னை எனக்கு கொடுத்ததுங்க உங்களுக்கும் கிடைக்கும் டைரக்டர் சார் ப்ரொடியூசர் சார் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நானே உங்கள் முன்னாடி ஐம்பத்தாறு வருஷத்தில் ஒரு பொம்பளை நிற்கிறேன் உங்களுக்கு கிடைக்காதா சொல்லுங்கள் சினிமா எல்லாமே என்று எதுக்கு சொல்கிறோன்னா நம்ம கேட்டால் கொடுக்குற இந்த அம்மா தான் சினிமா உங்களுக்கு கிடைக்கும் வெற்றி அடைவீங்க நம்பிக்கையோடே இறங்க 
அப்புறம் தயாரிப்பாளர் அவர் சொன்னது நிஜந்தான் நம்ம எழுத்தாளர்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் ரொம்பவே தெரியாது தெரியாதுன்னு தமிழ் அவர் அழகாக பேசினார் தெரியாது தெரியாதுன்னு ஒரு நல்ல படம் பண்ணிட்டார் அண்ட் முக்கியமாக சொல்லணுன்னா கதாநாயகன் அந்த பையன் தங்கமான தம்பி இங்கே வேண்டியது வந்து நல்லவங்க இல்லை வல்லவர்கள் என்று எல்லாமே சொல்கிறாங்க அந்த வல்லமையும் இருக்குது நடிப்பில் அண்ட் இந்த பொண்ணு ஒரு சிறந்த பேன் இண்டியா ஹீரோயின் ஆவா அவ்வளோ ஃபோட்டோஜெனிக் ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வேணும் அண்ட் நான் பார்த்த விஷுவல்ஸில் சம்திங் வெரி மச் கனெக்டட் டு திஸ் கேர்ள் மிக சிறப்பான கண்கள் அழகான சிரிப்பு துல்லியமான உச்சரிப்பு நடிப்பு நடிக்கும்போது இதை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ரித்திகா ஒரு நல்ல ஹீரோயின் பெரிய ஹீரோயினாக இருப்பேம்மா சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு அம்மா நினச்சி பார்க்குறேன் இதெல்லாமே அண்ட் இசை பின்னிட்டிங்க போங்க தாய்க்கு நன்றி தாய் தமிழுக்கும் நன்றி எங்கள் அம்மா இந்த ஸ்டேஜில் இப்படி நிற்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் பார்க்கும்போது அம்மா நீ வந்து பாருமா வந்து பாருங்க பெரியவங்களாம் வந்திருக்காங்க வாழ்த்துறதுக்கு நான் அவங்களுக்கு உடம்பு முடியாதனால வர முடியாது அவங்களுக்கு ரெண்டு மாதிரி அதனால அவங்க வர முடியாது ஆனால் தாய் உள்ளத்தோட தாய் உருவத்தோட எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இந்த இந்த ருத்ரா படத்தில் ஒரு பஃபூன் வேடம் போட்டுட்டு அதை நான் சின்ன வயசில் விளையாடிட்டே இருப்பேன் வீட்டில் உட்காந்து நானும் அந்த மாதிரி பாலை கிழிச்சு ரெட் கலர் பால் கிழிச்சு மூக்கில் வச்சுட்டு நான் வீட்டிலே கொள்ளடிப்பேன் அங்கே இப்படி இப்படி அம்மா கிட்ட போய் விளையாடுறது எப்பயுமே நான் அம்மா பிள்ளையாகவே இருந்துட்டேன் அப்போ வந்து சார் வந்து டிரெக்டர்னு தெரியும் அந்த டிரெக்டர் மாறி இது வந்து யார் மியூசிக் போட்டா அப்படின்னும் போது பாக்யராஜ் சார் மியூசிக் போட்டார் அப்படின்னு எங்கள் அண்ணன் சொன்னாங்க ஸோ அவர் மியூசிக்லாம் போடுவார் அப்படின்லாம் அப்படிலாம் கேட்டோம் அப்போது வந்து ஏ ரஹ்மான் சார் இளையராஜா சார் மட்டும் கேட்டுகிட்டு இருக்கும்போது இவங்க எல்லாரையுமே கேட்க ஆரம்பித்த போது தான் இவங்க இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ட்டு இப்போது பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஸ்கிரிப்டை பற்றி ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இவ்வளோ எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது நம்மலாம் இவ்வளோ டயர்டாக இருக்குமே சின்ன வயசுலேயே வய தா வயசானவங்க மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறோமே இவங்க இன்னும் இதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்களே எப்படி இவங்களால இது சாத்தியப்படுது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அந்தல ராட்சசின்றது என்னோடய தெலுங்கு படம் ஃபஸ்ட்டு நிறைய ரெண்டு மூணு தமிழ் படம் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய அர்ஜுன் ரெட்டி ஜாதி ரத்னாலு நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது படம் பண்ணும் இவ்வளோ பெரிய படம்லாம் பண்ணுறேன் இந்த படம் ஸ்டார்டிங்கில் ப்ரொடியூசர் வந்து கேட்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒருத்தர் அவர் பேர் வேண்டாம் இந்த படம் ஏன் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டார் ப்ரொடியூசருக்காக பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா அவ்வளோ எந்த படம் பண்ணாலும் எங்களுக்கு அவங்க சாதம் சோறு போடுறாங்க அவங்க சொல்கிறத கேட்குறது இவங்க அவங்கன்னு பாகுபாடு இல்லாமல் இவங்களோட உழைப்பு இன்றைக்கி அவர் இன்னி வரைக்கும் ஓடிட்டுருக்காரு இப்போ வரைக்கும் ஓடிட்டுருக்காரு ப்ரொடியூசரு இந்த படம் வெற்றி அடையணுன்னா அது முதல் காரணம் ப்ரொடியூசருக்காக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காரு இந்த படத்துக்காக ஒரு ப்ரொடியூசர் இல்லாமல் டைரக்டர் இல்லை டிரெக்டர் இல்லாமல் நாங்களாம் யாருமே இல்லை ஸோ எல்லாரும் ப்ரொடியூ ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைச்சாலும் டிரெக்டர் அந்த ப்ரொடியூசர் பணத்தை காப்பாற்றி கொடுக்கலன்னா நாங்களும் இல்லை இது ஓ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டேங்கில்டாக நாங்கள் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணி குரூப் ப்ரேயர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாரும் நாங்கள் ஒட் ஒட்டு மொத்தமாக உழைச்சா மட்டுமே ஜெயிக்க முடியும் ஜெயிக்கிறோம் தோக்குறோன்றதெல்லாம் மறந்துட்டு நம்பிக்கையால் தான் ஓடிட்டுருக்கு நீங்கள் நல்லா மியூசிக் பண்ணுவீங்க நீங்கள் நல்லா பா பாடுவீங்க அப்படின்ற மாதிரியான நிறைய நம்பிக்கைகள் கொடுத்துட்ருக்கு அதுக்கான பணத்தை போட்டு அது அறிவை போட பணத்தை போடுற ப்ரொடியூசருக்கும் அறிவை போடுற டேரக்டருக்கும் உண்மையாக இருக்கணும்னு மட்டும்தான் நான் நினைக்கிறேன் என் பேர் விஸ்வ கார்த்திகையா எனக்கு தமிழ் பெரியும் அதன் முல்லாச பேச வராது அதுக்கு தான் நான் ஃபோனில் ஹெசல்த்து வந்துக்கிறேன் எதாச்சும் தப்பு பேசினா மன்னிச்சு கிடைக்க தெலுங்கு தமிழ் மூவிஸில் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக என் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ண இப்போது ஹீரோவை தமிழில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுகன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பிரிண்ட் மீடியாக்கும் எலக்ட்ரானிக் மீடியாக்கும் சோஷியல் மீடியாக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்களை சப்போர்ட் பண்ண வந்ததுக்கு என்னை மாற்றும் காதலை மூவி பற்றி பேசுகிற பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி 
என் அப்பா அம்மாக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்ல இருக்கேன் எனக்கு இந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர் சந்திரமோகன் சார்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்ல இருக்கேன் பதும ரொம்ப நல்லா வரணும்னு இதுக்கும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகும ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் எங்களை ரொம்ப நல்லா பற்றிக்கிட்டார் Thank you so much for your hospitality. Uh, Director Chalapati Pola, thank you so much my brother. Uh, and role you will have a neat design and uh, Tamil debut ka or nalla script you are the good hard worker and more work more, achieve more. Uh, Kalyan Borlagada, thank you so much Anna. Unga work or art madhir irukku. Movie la visuals romba natural la and romba artistic ka irukku. Uh, Radhan sir, one of my favorite music director. தமிழ் டபியூக்கு அவர் மியூசிக் பண்ணாதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு நீ நான் எவ்வளோ மூவிஸ் பண்ணாலும் இந்த மூவியோட மியூசிக் எப்பவும் என் மனசில் இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரதன் சார் ரித்திகா ஸ்ரீனிவாஸ் மை கோ ஸ்டார் யுவர் ஒண்டர்ஃபுல் சப்போர்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெரி டேலண்டட் அண்ட் ஷோயிங் ஷோ யுவர் கீப் ஷோயிங் யுவர் ஸ்பாக் அண்ட் நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி நான் நின்றிருக்கேன் பிகாஸ் சீனியர் ஆக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கு பாக்யராஜா சார் துளசி அம்மா ஆமனி அம்மா ஜேபி சார் ஜார்ஜ் மரியன் சார் சுவாமிநாதம் சார் பிக் பாஸ் டேனியல் சச் அ கிரேட் திங் தட் நான் அவங்க கித்து இருந்து நிறைய கெத்துக்கன் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் சப்போர்ட்க்கு ஆல் மை ஸ்டாஃப் க்ரூ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் ஆல் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி என்னை மாற்றம் காதல இந்த மூவி எப்போவும் என் மனசில் இருக்க போகிற ஒரு சினிமா ரொம்ப அற்புதமாக மெலு ட்ராமா இவ்வளோ எத்திக்கல் வேல்யூஸ் இவ்வளோ எமோஷன்ஸ் ப்யூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லவ் கனெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப நல்ல கதாய் ஏன்னா இக்க மியூசிக் அண்ட் ப்ரெஸ் மீட்ஸோ மூவி பற்றி இன்னொரு ப்ரெஸ் மீட்டில் நல்ல டீட்டெயில்ஸாக பேசலாம் ஒன்று மாட்டும் சே அஷ்யூர் ஆல் சினிமா இஸ் அபவுட் யூ ப்யூர் சோல்ஸ் அண்ட் ப்யூர் கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சூர்யா அண்ட் சஹஸ்ரா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் மை செல்ஃப் விஷ்வ கார்த்திகா ப்ளீஸ் ப்ளஸ் மீ அண்ட் அவர் டீம் என் மாற்றும் கதலை தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ரித்திகா ஸ்ரீனிவாஸ் நான் இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இங்கே மேடை மேலே இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் இந்த படம் எனக்கு ஸோ இந்த படம் கிடைக்கிறதுக்கு நான் முதல் நன்றி சொல்ல வேண்டியது யாருக்குன்னா கடவுளுக்கு அண்ட் அடுத்தது எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா அண்ட் எங்கள் என் அத்தைக்கு ஸோ இவங்க இல்லைன்னா என்னால் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்க முடியாது அடுத்தது இந்த படம் கிடைக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப 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 கடன்பட்டிருக்கேன் யாருக்குன்னா நம்ம ப்ரொடியூசர் சார் சந்திரமோகன் சார் அண்ட் நம்ம டைரக்டர் சலபதி பூவல்லா சார் அண்ட் டிஓபி இங்கே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஸோ நம்ம டிஓபி கல்யாண் சார் இவங்க மூணு பேரும் வந்து பார்த்தாங்க என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பார்த்த உடனே தே ஆர் வெரி ஹாப்பி டு சி மீ ஐ டோன்ட் நோ தே லைக் மை கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர் லுக் அந்த மாதிரி இதுதான் வேணும்னாங்க ஸோ நானும் என்னோட பெஸ்ட்டை இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கூட அதை பார்த்து எனக்கு ஒரு ஒரு இது கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தா ஐ பி வெரி ஹாப்பி அண்ட் இங்கே இருக்கிற மீடியா எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அ லாட் for uh, coming here and promoting such a good film uh, in the film la sonnaanga ellarume namba producer sir vandu he romba kashtapattu pannirkaru ana na onnu sollano enna na andha kashtatha oru naal kuda avaru enga shoot la kaamichade kedaiyadu enga yaarkume andha andha kashtatha vandu naanga idhu varaikum andha kashtatha experience pannada maadhiri da andha shoot irundhathu naanga romba enjoy panni pannu and indha shoot na romba sandoshama and uh, uh, with full heart i've done the film so i think everybody can also everybody can also agree with that so and the and all can enjoy panni panna film ma neenga kudum poi paathu enjoy panni rasikkanonu na ketukuren and thank you so much and obviously in the padathula panna ella senior artist rombave support pannanga rombave especially tulsi ma'am enakku vande oru guidance mariya irundanga she is like a mother to me now uh, i can't say more than that she is like she is very sweet and bagyaraj sir uh, now already avaru kuda oru thadave chief guest ah vandirkar ennoda oru palaye padathukku and idu rendavathu vaati na paakura so i am very very grateful and uh, blessed to have him here uh, and finally i am just very happy to be here thank you so much please go watch the film i am 
வெரி ஷுர் தட் நீங்க எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே இணையதள நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே மேடையில் முந்துள்ள பாக்யராஜ் சார் அவர்களே ராஜன் சார் அவர்களே வேல்முருகன் மற்றும் கதாநாயகன் கதாநாயகி இந்த படத்தோட சந்தர்மோகன் தயாரிப்பாளர் சந்தர்மோகன் ரெட்டி இயக்குனர் ஜலபதி அவர்களுக்கு துளசி மேடம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இப்போ இந்த ஹீரோ பேசும்போது நல்லா ஒரு தமிழ் ஆர்வத்தில் பேசினார் ஆனால் அதை விட ஹீரோயினி நல்லா பேசினாங்க ஆனால் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க பழைய படத்துக்கு கே ராஜன் சார் வந்தார்னு சொன்னாங்க அவர் எப்பயுமே பாக்யராஜ் சார் சொன்னாங்க அவர் எப்பயுமே புது படத்துக்கு தான் வருவார் பழைய படம் சொல்லிட்டாங்க அவங்க நடித்த படம் சொல்லியிருக்கணும் பரவாயில்ல அவங்க ஒரு ஆர்வத்தில் பேசிட்டாங்க இப்போ அந்த நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் பேசும்போது சொன்னார் நாங்கள்லாம் மிடில் அண்டர் மிடில்லேருந்து வந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க நீங்கள் இல்லாத அண்டர் மிடில்லேருந்து வரைக்கும் நிறைய பேர் பசி சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் வந்தவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து சினிமாவில் பெரிய ஆளாக இருக்காங்க உண்மையாக உழைச்சா ஒரு நாள் நிச்சயம் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம் அதனால் வந்து நீங்கள் அடுத்து வெற்றி பெறுவீங்க இந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அந்த எழுதின முத்தமிழும் மோகன்ராஜனும் சிறப்பாக எழுதியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வைரமுத்து வரிகள் மாதிரி இருந்தது எல்லாமே நல்லா இருந்தது சாங்கு அப்புறம் தயாரிப்பாளரை பற்றி எல்லாம் கூட இருந்தவங்கெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அவர் ஒரு ஒரு வெறித்தனமாக இதை உழைச்சிட்டு இருக்கிறாரு கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து அவருக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும் அப்புறம் பொதுவாக வந்து நம்ம ஆடியோ ரிலீஸ் சமயத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்போசிங்கில் பற்றி நிறையா சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு படம் கம்போசிங் நடந்துட்டு இருந்தது எம்ஜிஆர் ஹீரோ நடிக்கிறாரு வாலி சார் வந்து பாட்டு எழுதுறாரு எம்எஸ்வி வந்து மியூசிக் அந்த படத்துக்கு சில அந்த பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எம்எஸ்விக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் சின்ன ஊழல் வந்துருச்சு சண்டை வாலி சாருக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் சண்டை வந்துருச்சு அதனால் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா இந்த படத்தில் உங்கள் பேரையே போட மாட்டேன் அப்படின்ட்டாரு எம்எஸ் விஸ்வநாதன் வந்து சமாதானப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ வாலி சார் சொன்னார் என் பேரே இல்லாமல் இந்த படமே வராது கவலைப்படாதீங்க அப்படின்ட்டார் அவர் அந்த படம் தான் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் அதாவது என் பேருன்னா வாலி வாலி எடுத்துகிட்டு உலகம் சுற்றும் பண்ணுன்னு ஆயிரும் அப்படின்னாரு அப்புறம் சிரிச்சுட்டு சரியாயிட்டாங்க இதே மாதிரி வாலி சார் வந்து ஒரு படத்துக்கு பாட்டு எழுத போகிறாரு ஒரு ஒரு டைரக்டரு நம்ம பாக்யராஜ் சாருக்கெல்லாம் தெரியும் அவரை பற்றி நம்ம பத்திரிகையாளர்களும் தெரியும் கொஞ்சம் நிறையா பேசுவார் அவர் வேறு ஒரு தொழிலேருந்து டைரக்டராக வந்தவர் கம்போசிங் வந்து எஸ்பி வெங்கடேஷ் வந்து அதுக்கு மியூசிக் டைரக்டரு பாட்டு எழுதி முடித்தோடனே இவர் என்ன பண்ணார் அந்த டைரக்டர் உட்காந்து சார் நாலாவது வரையில் இந்த வார்த்தை எடுத்துருங்க எட்டாவது வரையில் இந்த வார்த்தை எடுத்துருங்க பன்னெண்டாவது வரையில் இந்த வார்த்தை எடுத்துருங்கன்னே அவர் என்ன பண்ணார் வாலி சார் எப்பயுமே ராஜாஜி புகையில் போட்டு மின்னுட்டுருப்பார் அதை போய் துப்பிட்டு வந்துட்டேன் இங்கே வாப்பா அப்படின்னாரு டைரக்டர் நீ என்ன எனக்கு தமிழ் வாத்தியாரான்னு கேட்டார் உனக்கு பாட்டு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லி வேற எழுதுறேன் பத்து பத்து சாங் கூட எழுதி தரேன் ஏன் வார்த்தையை திருத்துகிற அளவுக்கு நீ பெரிய இது கிடையாது இந்த படத்துக்கு நான் பாட்டு எழுத மாட்டேன்ட்டு போயிட்டார் ஸோ என்னென்னா அவங்கவுங்க மேலே நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் அவங்க தைரியமாக இருந்தாங்க சாதித்தாங்க அது மாதிரி இந்த பாடலை சில ரெண்டு பேருமே சிறப்பாக இன்னும் மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வருவாங்க இந்த டீம் நல்லா வரும் ஏன்னா வார்த்தைகள் வந்து அப்படி விளையாண்டுருக்கு அது கொஞ்சம் அது கரெக்டாக மூணு மணிலேருந்து ஆறு மணிங்கிறது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிற நேரம் இந்த பாட்டோட வரி வந்து எல்லாரையும் தூங்க விடாமல் பண்ணிடுச்சு நிறைய பேர் யோசிக்க வச்சிருச்சு ஒரு காதலுக்கு இப்படி ஒரு வலுவான வார்த்தைகள் சேர்க்கிற இந்த டீமை நம்ம பாராட்டணும் அப்புறம் வந்து கவிதா தொகுத்து வழங்கும் போது ஹீரோயினை ரொம்ப நல்லா புகழ்ந்தாங்க கவிதா கே ஹீரோயின் எவ்வளோ பிடிக்குதுன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறிய சாதனை செல்வன் தமிழ் திரை உலகை கதையாலும் திரை கதையாலும் வசனங்களாலும் நடிப்பாலும் ஒரு புரட்டி போட்ட ஒரு இயக்குனர் அருமை சகோதரர் பாக்யராஜ் அவர்களே என் அன்பிற்குரிய இந்த படத்தில் இணைந்து பணியாற்றிய அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் ஈரோ ஹீரோயினி மியூசிக் டைரக்டர் பாடல் எழுதியவர் அந்த துளசி அம்மா துளசி உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தெய்வ பக்தி வாய்ந்தது என்றாலும் திரை உலகத்து குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்து சங்கராபரணம் அதிலிருந்து இன்ன வரைக்கும் அந்த சினிமா தொடர்பு விடாமல் வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து திரை உலகத்திலும் மகிழ்ச்சியாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிற துளசி 
இந்த படம் எப்படி எடுக்க வேண்டும் சிக்கனமாக என்பது வழிகாட்டி இருக்கிறார் இன்னை நான் சினிமாவில் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னை நம்பி யாருனா வந்தா பத்து காசு கூட நான் வாங்கறது இல்லை எனக்கு ஒரு ஏழு எட்டு படத்துக்கு கைட் பண்ணிட்டேன் சிக்கனமா ஒரு கோடியில் ஒரு படம் எடுக்கலாம் சாதாரணமா ஆனால் அது ஒரு எழுபத்தஞ்சு லட்சத்தில் எப்படி எடுக்கலாம் என்னை சினிமாவில் பணத்தை கொட்டிட்டா எடுக்க முடியாதுங்க வராதுங்க அதனால ஜாக்கிரதையா பண்ணு எது செலவுக்கு தேவையோ அதை கொடு அந்த செலவு குறைக்காத இந்த செயற்கையான செலவுகள்னு சில இயக்குநர்கள் வச்சிருவாங்க அதுக்கெல்லாம் விட்டு கொடுக்காத ஆயிரம் பிரச்சனை வரட்டும் நாங்கள் இருக்கிறோம் தயாரிப்பாள் சங்கம் இணைய சங்கத்தில் அதனால் அதுக்கெல்லாம் விட்டு கொடுக்காதீங்க நியாயமான செலவுகளை பண்ணித்தான் தேரணும் டெய்லி காசு கொடுத்துருங்க நடிக்கிறவங்களுக்கு வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபான்றது எழுநூத்தம்பது கொடுத்தா வாங்கிக்குவாங்க ஏன்னா அந்த பணத்தை அவங்க வீட்டில் அன்னைக்கு அடுப்பேறினோம் சாப்பிடணும் இதை நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூறு வாங்கிக்கின்னு ஒரு மாதம் அலைய விட்டீங்கன்னா அதை ஏற்க மாட்டாங்க ஆக நான் என் படம் ஒன்பது படமும் அன்னைக்கே செட்டில் அவுச்சர் கழித்து போட்டுடணும் குறைச்சி தான் கொடுப்பேன் ஆயிரம்னா எழுநூத்தம்பது தான் கொடுப்பேன் அதனால எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மிஞ்சும் ரிலீஸ் நேரத்தில் நான் கஷ்டப்பட்டது இல்லை ஏன்னா நான் வட்டிக்கு வாங்கினதில்லை மொத்தமும் நான் சேர்த்து வச்ச பணம் எனக்கு ஃபைனான்சர் யாருன்னே தெரியாது ஆக அதனால் சிரமம் இல்லாமல் படத்தை ரிலீஸ் பண்ண லாஸ் ஆனு நிறைய லாஸ் வந்தது என் பணமாக இருந்தாலும் நான் கஷ்டப்படல பாக்யராஜ சார் கூட ஒரு முறை ஏதோ பதிமூணு பதினாலு கோடி வட்டி கொடுக்க கடன் கொடுத்துருக்கேன்றாரு அது எப்படி இத்தனை படத்தில் லாஸ் ஆகிருக்காரு அப்புறம் எப்படி பதினாலு கோடி வந்ததுன்னு ஒரு கொஸ்டின் இதே மேடையில் போயிட்டார் அது எனக்கு பதில் சொல்லணும் சொல்லணும் ரொம்ப நாளாக ஏன்னா அவர் நல்ல மனசோடு தான் கேட்டார் சார் நான் லாஸ் ஆனதில் உண்மை சார் டோட்டலாக மூணு கோடி ரூபாய் இழந்திருக்கேன் சின்ன படம் பெரிய படம் சின்ன படத்தில் சில லட்சங்கள் தான் லாஸ் பெரிய படம் எடுத்தேன் பெரிய பல கோடிகள் லாஸ் ஊசினிக்கா உடைக்கிறாங்க என்னோட ஷூட்டிங்கோட முடியுது அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து நைட்டு ரெண்டு மூணு மணிக்கு மேலே வந்து படுத்து காலையில் பதினோரு மணிக்கு எந்திரிக்கும் போது தான் நம்ம சென்னை கலைவாணர் விவேக் போயிட்டாருன்னு ஃபோன் வந்தது இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் ஏதோ ஒரு விட்டாங்க எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அன்னையிலேருந்து படம் முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி வரைக்கும் பாருங்கள் இவ்வளோ நாள் ஆகிருக்குது ஸோ இன்றைக்கி கரெக்டாக கிரகணத்தில் வந்து மாட்டியிருக்கார் அவர் இந்த இது பரவாயில்ல இப்போ கிரகணம் விலகிடுச்சு அஞ்சு பதினொன்னோட கிரகணம் விலகிடுச்சு உங்களுக்கும் லைஃப்பில் கிரகணம் விலகுனது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கலாம் அதனால் இதில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த படம் கஷ்டப்பட்டதுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து எப்படி என்ன செலவாச்சு அந்த இல்லை துளசியெல்லாம் அவ்வளோ தூரம் அவங்க வான் பண்ணி சொல்லியும் கூட வந்து அவர் எரியாமையே எப்படி எப்படியோ எப்படி எப்படியோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து செலவு எழுத்துட்டு போயிருக்குது ஸோ இருந்தால் கூட வந்து அவர் வந்து எப்படியாவது இதில் கரை ஏறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்திப்போம் ஆனால் அப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் கையை கடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது வந்தால் கூட அவங்க சொன்னாங்கள்ல உங்கள் பொண்ணு கல்யாணம் நல்லா நடக்கணும் அதுக்கு நாங்கள்லாம் மறுபடியும் தமிழில் ஏதாவது உங்களுக்கு பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அது நல்லா வளர்ந்துக்கிறா பண்ணும் ஓகே அதனால் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் ஸோ எனக்கு எல்லாருமே அதை வந்து அவங்களுக்கு அவருக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஏன்னா அவருடைய நல்ல மனசுக்கு வந்து அவர் எல்லாத்துக்கிட்டே அந்த அளவு பழகியிருக்காரு இந்த படம் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு செஞ்சுருக்காரு ஸோ படத்தில் வேலை பார்த்தோம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கேமராமேன்லேருந்து அந்த இது பாட்டு எழுதுனவங்க நம்ம முத்துச்செல்வன் பாட்டு எழுதின ஆளுக எல்லாருமே டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஏன் இது வந்து தடங்கள் ஆகி போச்சுன்னு சொன்னோம்னா கொஞ்சம் நேரம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஒரு கிசு கிசு போய்கிட்டே இருக்குது அது வந்து இன்றைக்கி நான் சொல்கிற பத்திரிகையாளர்கள் தலைப்பு செய்தியாக இருக்குது அந்த கிசு கிசு என்னென்னா இந்த ரெட் ஜெயிட்னால் ரொம்ப இடைஞ்சல் அப்படிங்கிறது தான் அது என்னென்னா எதை பார்த்தாலும் ரெட் ஜெயிண்ட்டு அவங்களுட்டா வேறு யாருமே கிடையாது எல்லா படமும் ரெட் ஜெயிண்ட்டு தான் வளைச்சி போட்டிருக்காங்க உதயநிதி அவங்களால தான் வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இது வந்து எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டு நானும் காது கூட கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா ரெட் ஜெயிண்ட் அப்படிங்கிற பேரை வந்து நிறையா பேர் மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு உண்மை ஏன்னா அந்த ரெட் ஜெயிண்ட்னால் வந்து எவ்வளோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது எத்தனை படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல
அது உண்மையும் அதுதான் ஏன்னா எங்கிட்டயே நிறைய பேர் வந்து சார் அவங்கள எப்படியாவது கொஞ்சம் படம் பார்க்கறதுக்கு உதயநிதி சாரோ இல்லை ரெட் ஜெயின்ல யாராவது வந்து படம் பார்க்கறதுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு என்னென்னா அவங்க பார்த்து அவங்க வாங்கிட்டாங்கன்னு அப்படி அந்த பேனர் இருந்தாலே படம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து க்ரௌடு வரும் படம் நல்லபடியாக வந்துடும் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கையோட எல்லாரும் போய் அவங்ககிட்ட நின்றுட்டுருக்காங்க கியூ நின்றுருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய படங்கள் வந்து சக்ஸஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ண படங்கள் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு என்னென்னா அவங்கங்கும் போது எந்த தப்பு தண்டாமல் இல்லாமல் கரெக்டாக காசு ப்ரொடியூசர்கிட்ட தான் வருது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட வருது ப்ரொடியூசர்களுக்கு காசு வருது அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறதுல சாதாரண படங்களாக இருந்தால் கூட படத்தில் ஸ்டப் இருந்ததுன்னா அவங்க ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த படம் மிகப்பெரிய கலெக்ஷனையும் கொடுக்குது இதெல்லாம் நான் வந்து இப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் இப்போ கடைசி படம் கூட இவர் அகு அவரது கூட லவ் டுடே அவர் தான் அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் அவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் ஆனால் அவர் வந்து ரெட் ஜெயிண்டில் கொடுத்து அது ரிலீஸ் ஆகி சிம்பிளான பட்ஜெட்டில் தான் எடுத்திருக்காங்க சிம்பிளான பட்ஜெட்டில் அதை தாண்டி மூணு நாள் ஏன்னா இப்போ சினிமாவே நல்லா இருந்துட்டு இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் கொஞ்சம் நாள் சினிமா பார்க்குறதுக்கு தேட்டருக்கு போக முடியாத அளவுக்கு வெவ்வேறு வேலைகள் சங்கம் அது இது இருந்தது இதுக்கப்புறம் இப்போ படம் பார்க்க ஆரம்பிக்கும்போது பார்த்தேன் காந்தாரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பார்த்தேன் அதுவும் அவ்வளோ பெரிய கலெக்ஷன் சம்பாதிச்சு அவ்வளோ நல்ல படம் பெரிய மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு படம் அதுக்கப்புறமா பார்த்து இந்த படம் லவ் டுடே பார்த்தேன் அதுக்கு முன்னால் ஒரு படம் நித்தம் ஒரு வானம்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இப்போல்லாம் வந்திருக்கவங்க எல்லாமே யங் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஒரு அளவுக்கு ரீசனபிளாகவே படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான சூழல் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இவருடைய படம் அப்போ வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து மற்ற நேரத்தை விட இந்த நேரத்தில் வர்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம்